Good morning. Welcome back to my tutorial tube channel. So guys, kumusta? So today I will teach you how to use this powerhouse flux cord welding machine. So before anything else, ah, uh, meron lang ako sa sabihin from the Bible verse, Kawikaan 4:7. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan at ito yung piliting mata mo kahit gaano kamahal. So, yung karunungan ay unahin natin so, kasi ito ang magagamit natin to sa pangaraw-araw nating buhay. So guys, today I will share this to you what I learned. Ngayon ay tuturo ko sa inyo how to use this powerhouse flux cord welding machine. This is a MIG Weld 200 Mini welding machine. So, big wall to, no? Pero, hindi na natin kailangan yung argon gas. Ang kailangan lang natin dito ay yung kanyang flux ward. Ito yung flux ward, no? Automatic na itong nagpipid sa ating welding machine, no? So, guys, buksan na natin para matesting natin itong ating bagong powerhouse flux ward welding machine. So guys, no, nabuksan na natin yung ating welding machine. No? Ito yung big weld 200 mini welding machine. No? Powerhouse. So ito yung pinaka switch on and off nya. No? Ito naman yung nab, para, nab switch para i-adjust yung amperahan nya. So from 40 to 200. Ito naman yung bilis nya. No? Uh, Doon sa feeding ng ating wire flux. So guys, meron dito kasamang manual manual at saka itong mga fuse meron din siyang kasamang face shield o yung ating welding mask so guys pwede rin naman tayong bumili ng sarili nating ano no uh, helmet para dun sa face shield natin ano, yung full face meron tayong nabibili na automatic na nagdi-delay at uh, pag hindi naman tayo nag-welding kung saan siyang magliliwalag no? meron din yun no? so mas magandang gamitin yun no? so guys mamaya tuturo ko rin yung paano magkabit ng pinaka wire flux natin so ngayon babuksan na natin ito no? so guys no ito yung pinaka uh, mid torch natin no ito yung pinaka wire flux natin oh. so ito yung switch para yung ano natin ay mag feed pag tinipress natin to tuli tuli lang yung pag feed ng ating wire so ito yung power plug tapos ito yung pinaka pang ground natin Okay, buksan natin yung ating uh, welding machine ah. Ah, turo ko paano maglagay ng bala. So, ililagay natin 'to no, yung uh, holder ng wire flux natin, yung string sa holder. So, ililagay natin yung pinakabala nito, ito, ito na 'to. Pasok lang natin, ililagay natin 'to luma yung ano natin okay dapat ano ito eh uh, huwag natin bitawan kasi yung ano nya makawala uh, din sa ano no uh, kakawala yung wire so kung bago naman okay lang na hindi natin nawakan so ilalak na natin pasok lang tapos ilalak So, yung pag-hikpit uh, nito ang pinakalak natin uh, hindi naman masyadong kailangan ma-hikpit dapat na-hikpit pa rin depende na lang dun sa feeding no? tapos itong pinakadulo nya no, papasok natin dun sa butas tapos ito kasi nakalagyan nya no? buhupin lang natin to para yung pinakaguide bearing nya tapos papasok natin dun sa loob dun 
tapos lalak na natin para nakalak na siya supply na no? tapos si switch ko na siya no? switch switch ko makita nyo uh, ag on na switch ko na siya 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 na So, pagka hinikpitan nyo ito ng todo, mahirapan siya mag-feed, no? So, habang pinipress nyo ito, pagka tuloy-tuloy nyo ito pinipress, tuloy-tuloy din ito mag-feed, no? So, dahan-dahan lang natin siya mag-feed, no? Para makita natin kung ano, no? Para lumabas na dito yung pinaka-wire niya, na pwede na tayo magsimulang mag-welding. ganun lang guys no yung pagkakabit ng pinakawire niya no so madali lang siyang gamitin para ka lang nagsosolder so yun nung ano nung ano ito ay automatic na pag dinikit mo to sa bakal ay pagpaplaks na ito magwe-welding ka na hindi ka tulad ng ano no yung bang klaseng welding na sinatin ito ay ayan no lumabas na yung pinaka wire nya no so ganun lang guys no yung paglalagay ng bala so, pwede na natin trisa lang so, matayin muna natin So guys pala no, pagka sumobra, huwag natin putulin. Pagka sumobra yung wire no. Halimbawa sumobra ang ganyan no, huwag natin putulin yung wire. Sayang eh. So patayin lang natin yung ano no. Tapos uh, tanggalin natin dito sa ano, ano natin. Pwede natin siyang ibalik. Para hindi naman sa sayang. O, oh, lalak lang ulit natin. O, oh, yun na. Pwede na tayong mag-welding. Mamaya mag-welding tayo. guys, kung maubusan kayo nung wire plugs no? pwede i-adjust yung, yung speed nya dito, yung sa ABCD so, kung gusto yung mabili so, yun na kung mabilis kayo mag welding so, kung yun na, nakaset lang to ng B kasi medyo mabagal lang ako mag ano yun hindi bago pa ako dito sa welding machine na to no? so, pati itong ano Ampere setting nung ano, no? Pwede yung set sa 80, 40, 80, 120, 160, 200. So, kung yun, nakaset sa 80, no? Uh, kung baga, kung manipis lang yung ano nyo, pwede na sa 80. 
O depende doon sa pagkakaluto ng ano no. Kung kanina nagtest nga tayo, nakaset lang sa sahiti. Medyo nabubutas na yung bakal kasi malipis lang. So, yun. O ngayon, pwede naman natin ibalik yung wire na ito. Tayin muna natin. Para hindi naman sasayang. Ibalik ulit natin. Matin to do rin. So guys, no? Uh, Doon sa mga magsisimula pa lang mga welding, uh, nasa inyo naman yan kung gusto nyo yung ganitong portable MIG welder, welding machine, no? Nasa gumagamit din to, no? Pero, ito nga, mas madali naman siyang gamitin kasi I-press mo lang to lalabas na yung ano, pagka nag-welding ka. Yung wire, yung pang... Hindi katulad nung... Yung normal na welding machine, uh, may yung sa stick. Medyo... Kailangan mo pa rin ng experience doon. So, guys, uh, kung may natutunan kayo doon sa video ko, uh, like naman yung aking... YouTube and uh, subscribe sa... Aking account. Thank you.